பஞ்சமகா புருஷ யோகங்கள்னு சொல்லப்படுகிற ஐந்து மிகப்பெரிய மிக உன்னத யோகங்களில் மூன்று யோகங்களை பார்த்துட்டோம் மூன்று யோகங்கள் ஏற்கனவே அந்த குரு சுக்கரன் புதன் தருகின்ற ஹம்ச மாலவிய பத்ர யோகத்தை பார்த்தாச்சு இன்றைக்கு செவ்வாயால் தரப்படுகின்ற ருசக யோகம் அப்படின்றத பற்றி உங்களுக்கு கொஞ்சம் விளக்கி சொல்ல இருக்கிறேன் இந்த செவ்வாசனி ஐந்து மிகப்பெரிய யோகங்கள் பஞ்சமகா புருஷ யோகங்கள்னு சொல்லப்படுகிறது ஐந்து பஞ்சபூத கிரகங்கள் குஜாதி ஐவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற ஐந்து கிரகங்களால் தரப்படுகிறது இந்த ஐந்து கிரகங்களில் இரண்டு பிரிவுகள் இருக்கின்றன அதாவது குரு சுக்கரன் புதன் சனி செவ்வாய் ஆகிய ஐந்து கிரகங்கள் அடங்கிய இந்த இந்த ஒரு யோக அமைப்பில் வந்து மூன்று கிரகங்கள் குரு சுக் இது வரைக்கும் மூன்று வாரங்கள் கடந்த மூன்று வாரங்களில் நான் சொன்னால் குரு சுக்கரன் புதன் இந்த மூன்று கிரகங்களும் சுப கிரகங்கள் இனி சொல்லப்போகிற இந்த வாரம் சொல்லப்போகின்ற சனியும் அடுத்த வாரம் சொல்லப்போகின்ற இந்த வாரம் சொல்லப்போகின்ற செவ்வாயும் அடுத்த வாரம் சொல்லப்போகின்ற சனியும் பாப கிரகங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறவை ஆக கிரகங்களுக்குள்ளேயே வந்து சுப கிரகங்கள் நல்ல கிரகங்கள் சாதக பலன்களை தரும் கிரகங்கள் சாதகமற்ற பலன்களை தர கிரகங்கள் சுப கிரகங்கள் அசுப கிரகங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிவுகள் இரண்டு பிரிவுகள் இருக்கின்றன பொதுவாகவே நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உங்களுக்கு வந்து கிரகங்களில் மூன்று விதமான தன் அந்த கிரகங்களுடைய தன்மையை பொறுத்து மூன்று விதமான பிரிவுகள் இருக்கின்றன ஏற்கனவே நான் இதை வந்து விண் தொலைக்காட்சியில் சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது ஒளி கிரகங்கள் இருள் கிரகங்கள் பஞ்சபூத கிரகங்கள் ஒளி கிரகங்கள்னா சூரியனும் சந்திரனும் இந்த ரெண்டு மட்டும் ஒளி கிரகங்கள் ஏன்னா சூரியன் தான் மூல ஒளி கிரகம் அதோடைய ஒளியை நேரடியாக பிரதிபலித்து மிக அருகில் இருக்கின்ற பகலில் பூமியை ஒளியாக்குகின்ற சூரியனும் இரவில் பூமியை ஒளியாக்குகின்ற சந்திரனும் ஒளி கிரகங்கள் சாயா கிரகங்கள் என்று சொல்லப்படுகிற நிழல் கிரகங்கள் இந்த பூமி பூமி மற்றும் சந்திரனால் உண்டாகின்ற நிழல் அமைப்பில் உருவாகின்ற கிரகங்களான ராகுகதுக்கள் சாயா கிரகங்கள் எனப்படும் இருள் கிரகங்கள் மீதி உள்ள இந்த ஐந்து கிரகங்களும் பஞ்சபூத கிரகங்கள்னு சொல்லப்படுகிறது இந்த அமைப்பில் கடந்த வாரம் பார்த்த மூன்று கிரகங்களை தவிர்த்து இப்போ ரெண்டு கிரகங்களில் செவ்வா செவ்வாயோட செவ்வாய் தருகின்ற ரசயோகம் இப்போ இந்த பஞ்சமகா புருஷ யோகங்களே நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் லக்ன கேந்திரங்களில் ஒன்று லக்னத்திற்கு ஒன்று நான்கு ஏழு பத்தில் கிரகங்கள் ஆட்சி உச்சம் என்று எனப்படுகின்ற மிக வலிவான ஒரு வலிமையான ஒரு நிலையை அடையும் போது அது பஞ்சமகா புருஷ யோகம்னு சொல்லப்படுகிறது இப்போ இது ஏன் இவ்வளோ தூரம் சுப கிரகம் அசுப கிரகம்னு பிரித்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா கிரகங்களும் ஒரே போல் பலன் தருவது இல்லை அதே போல் உங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ அதை தான் நீங்கள் அடுத்தவர்களுக்கு கொடுக்க முடியும் இப்போ வந்து நான் வந்து உங்ககிட்ட வந்து ஒரு விஷயம் கேட்க வர்றேன் உங்ககிட்ட இருந்தால் தான் நீங்கள் அதை தானம் பண்ணுவீங்க அல்லது கொடுப்பீங்களே தவிர எனக்காக இன்னொருவருடன் போய் சென்று அதை கொடுப்பாயா மாட்டாயா அதை தர்றையா இல்லையா அப்படின்லாம் கேட்டுக்கிட்டு வந்து நீங்கள் வந்து அந்த அந்த விஷயங்கள் அந்த அந்த பொருளை வந்து எனக்கு வாங்கி தர மாட்டீங்க உங்ககிட்ட இருந்தால் நான் கேட்டால் நீங்கள் உங்களுக்கு மனது இருந்தால் கொடுப்பீங்க அதுபோல தான் கிரகங்களும் கிரகங்களுக்குன்னு வந்து ஒன்பது கடமைகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன சூரியன் முதல் ராகு கேதுக்கள் வரையிலான கிரகங்களுக்கு நவ கிரகங்களுக்கு ஒன்பது விதமான காரகத்துவங்கள் சொல்லப்பட்டு ஒன்பது விதமான தாத்பரியங்கள் கடமைகள் சொல்லப்பட்டு சில விஷயங்கள் ஒதுக்கப்பட்டு இவர் இவர் இதைத்தான் தருவார் அப்படின்ற ஒரு நிலைமையில் இந்த பாப கிரகங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய செவ்வாயும் சனியும் ஒரு மனிதனுக்கு கூடுமான வரை அதாவது இன்னும் சொல்லப்போனால் செவ்வாயை வந்து முக்கால் பாவர் அப்படின்னு நம்முடைய கிரந்தங்கள் சொல்லுகின்றன சனியை முழு பாவர் என்று சொல்லுகின்றன அடுத்து சூரியனை அரை பாவர் என்று நம்முடைய ஞானிகள் சொல்கிறார்கள் இதற்கு உள்ள ஒரு அர்த்தம் என்னென்னா சனி அரை சனி முக்கால் முழு பாவர் சூரியன் அரை பாவர் அப்படின்றதுடைய அர்த்தம் என்னென்னா சூரியன் பாதி சுபராகவும் ஒரு அரை பாவர் என்ற போது மீதி அதில் வந்து சுபர் என்ற அர்த்தம் மறைந்திருக்கிறது ஆக ஒரு பாதி கெட்டவராகவும் பாதி நல்லவராகவும் செயல்படுவார் செவ்வாய் முக்கால் பாவர் அப்போ முக்கால் சதவிகிதம் ஒரு கெட்டவராகவும் கால் சதவிகிதம் நல்லவராகவும் செயல்படுவார் முழு பாவர் சனி நல்லவராகவே செயல்பட இயலாத நிலைமையில் முழுக்க முழுக்க கெட்டவராகவே செயல்படுவார் சனி அப்படின்றது தான் இதில் மறைஞ்சிருக்கிற ஒரு தத்துவம் நான் ஏற்கனவே நான் வந்து ஒரு தே நிறைய நம்ம வெண்டிவியில் பேசும்போது இதை பற்றி சொல்லியிருக்கிறேன் ஜோதிடம் என்பதே ஒரு பூடகமான சாஸ்திரம் தான் ஞானிகள் வந்து நேரடியாக போதிக்கிறது ஒரு ஒரு கட்டத்திற்கு மேலே தான் ஒரு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு முழுமையான அறிவு ஒரு அடிப்படை அறிவு வந்ததுக்கு பிறகு தான் சில ஆழமான விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக்கப்படுமே தவிர அதற்கு முன்னால் எதையுமே வந்து ஒரு பூட மறைச்சி வச்சுலாம் அவங்க எதையும் சொல்லலை நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்கல சில நேரங்களில் அதாவது எப்படி எல்கேஜி நடத்துகிற எல்கேஜிக்கு போகிற ஒரு பையனுக்கு பத்தாம் கிளாஸ் பாடத்தை நடத்த முடியாது இல்லையா அதனால் 
ஆரம்ப நிலையில் இருக்கின்ற ஒருவருக்கு ஜோதிடத்தில் வந்து சில எளிமையான விஷயங்கள் மட்டும் புரிந்து கொள் அந்த எளிமையான விஷயங்களை தாண்டி எல்கேஜியும் தாண்டி நீ ஒன்றாவது ஐந்தாவது எட்டாவது என்று தாண்டி வரும்பொழுது பத்தாவது படிக்கும்போது உனக்கு சில விஷயங்கள் புரிய வைக்கப்படும் பிளஸ் டூ படிக்கும்போது சில விஷயங்கள் புரிய வைக்கப்படும் கல்லூரிக்கு போகலாம் கல்லூரியும் அடுத்து கல்லூரி முடித்தவுடன் முதுநிலை படிப்பு என்று எம்ஏ எம்ஃபில் எம்எஸ்சி போல சில விஷயங்கள் இருக்கு அந்த நேரத்தில் தான் அதி சூட்சம விஷயங்கள் உனக்கு புரியும்படியான ஒரு காலகட்டங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த நிலையின்படி இந்த பாவத்தன்மை உள்ள கிரகங்களும் வந்துடும் சூரியன் அரை பாபர் செவ்வாய் முக்கால் பாபர் சனி முழு பாபர் என்கின்ற நிலைமையில இப்போ நான் சொல்லப்படுகின்ற ருசோக யோகம் என்பது முக்கால் பாபரான செவ்வாயால் தரப்படுவது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒரு கிரகம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அந்த கிரகம் தன்னிடம் இருப்பதைத்தான் கொடுக்கும் அடுத்து வரப்போகின்ற இந்த விஷயங்களில் வந்து அடுத்த வாரம் சொல்லப்படுகின்ற சனியோட இதில் இன்னும் சற்று விளக்கி சொல்லுகிறேன் ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த ருசோக யோகம் அப்படின்றது செவ்வாயால் தரப்படுவது செவ்வாய் வந்து சகோதர காரகன்னு நம்ம சொல்கிறோம் செவ்வாய் வந்து சிகப்பு நிறத்திற்கு அதிபதி நிறங்கள் ஒதுக்கப்பட்டு போது கூட நான் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது நம்முடைய பார்வைக்கு செவ்வாய் வந்து சிகப்பாகவே தெரியும் வெள்ளி எனப்படுகின்ற சுக்கரன் பால் வெள்ளை நிறத்தில் தெரியும் அந்த அமைப்புகளை வைத்து தான் ஞானிகளால் கிரகங்களுடைய நிறங்கள் ஒதுக்கப்பட்டன அதன்படி செவ்வாய் ஒருவருடைய லக்ன கேந்திரத்திற்கு ஆட்சி உச்சமடைவது ருசக யோகம் என்று சொல்லப்பட்டு இந்த ருசயோகம் ருசக யோகம் உள்ளவன் செவ்வாயோட ஒரு வலிமையினால அது அந்த செவ்வாய் தசையில அவனுடைய நல்ல விஷயம் அந்த செவ்வாயுடைய விஷயங்கள் கிடைக்கும் காரகத்துவங்கள் கிடைக்கும்னு சொல்லப்பட்டது இதுல ரெண்டு விதமான பலன்கள் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் என்னுடைய பாவ கிரகங்களின் சூட்சும உள்ள தேரின்னு என்னுடைய தேரிப்படி எந்த ஒரு ஜாதகத்திலையும் செவ்வா சனி ஆட்சி உச்சத்தை அடையக்கூடாது அதாவது நேரடியாக கேந்திரங்களில் வலுப்பெறக்கூடாது அப்படி கேந்திரங்களில் நேரடியாக வலுப்பெற்றால் வந்து பாவத்துவமான விஷயங்களை தான் கூடுதலாக முன்னிறுத்தி செய்வார்கள் ஆக ருசக யோகம் என்று சொல்லப்படுகிற அமைப்புக்குள்ளும் சில சூட்சுமங்கள் மறைந்திருக்கின்றன எந்த ஒரு ஜாதகத்திலும் செவ்வாய் வந்து சுபத்துவமோ சூட்சும வலுவோ இல்லாமல் நேரடியாக வந்து ஆட்சி உச்சம் அடைவது அது ருசக யோகத்தோடைய ஒரு நன்மைகளை தருவது இல்லை ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா காலம் தேசம் சுருதி யுக்தி வர்த்தமானம் அதாவது காலத்திற்கேற்ப தேசத்திற்கேற்ப தான் ஜோதிட பலன்கள் சொல்லப்படணும்னு ஞானிகளே சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது ஜோதிடம் என்பது மாறிக்கொண்டே இருப்பது காலத்திற்கேற்ப மாறுவது இடத்திற்கேற்ப மாறுவது இப்ப காலத்திற்கு ஏற்ப வந்துருவோம் இப்பதான் ஒரு ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்னால நம்ம வந்து ஒரு சட்டம் ஒழுங்குக்கு உட்பட்ட ஒரு ஒரு சமுதாய அமைப்பில் இருக்கிறோம் ஒரு நூறு வருடங்களுக்கு முன் நூறு வருடங்களாக ஒரு மேம்பட்ட நாகரிக தகவல் தொழில்நுட்ப ஒரு உச்ச ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறோம் முப்பது வருஷமா செல்போன் யுகத்துல வந்துட்டோம் இந்த முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்போன் யுகம் கிடையாது அந்த முப்பது வருடங்களுக்கு முந்தைய காலம் வேறு மாதிரியாக இருந்தது சுதந்திரத்திற்கு முன்பு இருந்த காலம் வேறு மாதிரியாக இருந்தது ஒரு நூற்றம்பது இருநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சட்டம் ஒழுங்கு என்பதே இல்லாமல் இருந்தது இல்லையா அப்ப காலத்திற்கு இப்ப ஜோதிடம் ஜோதிடம் நமக்கு அருளப்பட்டு ஜோதிடம் ஓரளவுக்கு முழுமையாக்கப்பட்டு ஏறத்தால ஆயிரத்தி ஐநூறு வருடங்கள் ஆகிவிட்டன ஆயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்புதான் இந்த பஞ்சமகாபுருஷ யோக விதிகளை நமக்கு ஞானிகள் கொடுத்தார்கள் ஆக அவர்களே சொல்லி இருக்கிறார்கள் காலத்திற்கேற்ப இந்த விதிகளை அந்த தேசத்திற்கேற்பவும் காலத்திற்கேற்பவும் இந்த விதிகளை மாற்றிக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஞானிகள் ருசக யோகத்தை பத்தி என்ன சொன்னார்கள் லக்ன கேந்திரங்களில் செவ்வாய் வலுத்தால் அவன் வந்து ஒரு பெரிய பெரிய ஆளா இருப்பான் இதா இருப்பான் ரொம்ப ஒரு உன்னதமான அமைப்பு அப்படின்னு அவங்க சொல்லத்தான் செஞ்சாங்க ஆனால் காலத்திற்கேற்ப ஜோதிடம் சொல்ல வேண்டும் என்கின்ற விதியின்படி இப்போது நான் சொல்லுவது செவ்வாய் வந்து ஒரு மொரட்டு கிரகம் செவ்வாய் வந்து ஒரு அடிதடி இதுல இல்ல இருக்கிற கிரகம் அதாவது அடிப்பதில் தண்டிப்பதில் விருப்பம் உள்ள கிரகம் செவ்வாய் காவல்துறையை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இராணுவத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒருவர் காவல்துறையில் பணிபுரிய வேண்டும் என்றால் காவலராக பணிபுரிய வேண்டும் என்றால் ராணுவத்தில் பரிமன்ற நிச்சயமாக செவ்வாயின் தயவு தேவை எவருடைய ஜாதகத்தில் செவ்வாய் வலுத்திருக்கிறதோ அவர் யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு காவல் காக்கும் பணியில் இருப்பார் அந்த செவ்வாயின் வலுவை பொறுத்து அவர் மேஜர் ஜெனரலாக இருப்பார் ஒரு டிஎஸ்பி ஆக இருப்பார் ஒரு டிஜிபி ஆக இருப்பார் ஒரு இன்ஸ்பெக்டராக இருப்பார் ஏன் இந்த மாலில் வந்து வெளியில யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கிட்டு வாசல் கதவை திறக்கிறார்கள் வாட்ச்மேன் அவரும் காவல்காரர் தானே அவரும் அந்த செவ்வாயின் வலுவிற்கேற்ப காவல் காத்து அந்த அந்த வாசல்ல நிக்கிற வாட்ச்மேன்ல இருந்து தலைமை பதவியில் இருக்கின்ற தளபதி வரைக்கும் செவ்வாயுடைய வலுதான் ஆக செவ்வாய் வந்து ஒரு தண்டிக்கும் கிரகம் அதாவது அடித்து துன்புறுத்தி தண்டிக்கும் கிரகம் செவ்வாய் வலுத்தால் அந்த காலத்துல என்ன சொன்னாங்க செவ்வாய் வலுத்தவன மாபெரும் வீரன் ஒரு ஒரே வெட்டில யுத்தத்துல உள்ள போனான்னா ஒரே
ஆக காலத்திற்கேற்ப வந்து ஜோதிடம் சொல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிற விதிப்படி செவ்வாய் வந்து ஒருவனை வலுத்தால் அந்த காலத்தில் அவனை வீரன் சொன்னாங்க இந்த காலத்தில் நம்ம அவனை ரவுடினு சொல்லுவோம் ஒருத்தர் வந்து யாரையும் கத்தி எடுத்து குத்திட முடியாது யாரையும் வந்து தன் மனம்போக்கில் தண்டிச்சிட முடியாது சட்டம் ஒழுங்குக்குள்பட்ட ஒரு சமுதாயத்திற்குள்ள நாம் இப்போ இருக்கிறோம் ஒரு நூறு வருடம் இருக்கு நூறு வருடத்திற்கு முன்பு இருந்த சமுதாயம் இப்போது இல்லை நூறு வருடங்களுக்கு முன்பா தற்காத்துக் கொள்வதற்காக தான் வந்து ஒருத்தர் வந்து தன்னை தானே கா காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக இன்னொருத்தனை கொலை செஞ்சால் கூட அது வந்து குற்றமாகாது ஆனால் இப்போது அப்படி இல்லை இப்போது எந்த ஒரு அமைப்புகளும் சட்டம் ஒழுங்கு அமைப்பில் இருக்கும்போது ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் வந்து செவ்வாய் வந்து சுபத்துவம் இல்லாமல் இது போன்ற ருசக யோக அமைப்பில் வலுக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் ஒரு உண்மையான யதார்த்த நிலை யாவர் யா எவர் ஒருவருக்கு செவ்வாய் வந்து லக்ன கேந்திரங்களில் சுபத்துவமோ சூட்சமோ அழுவோ இல்லாமல் வலுத்தால் அவர் வந்து செவ்வாயுடைய காரகத்துவமான வீரம் என்ற பெயர்களில் குற்றச் செயல்கள் செய்கிறது இந்த ரவுடின்னு இருக்கிறாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி ரவுடியாக இருக்கிறது அல்லது நாகரிகமாக கட்ட பஞ்சாயத்து செய்கிறது இந்த மாதிரியான ஒரு ரவுடித்தனம் உள்ள ஒரு ஆளாக நேரடியாக செவ்வாய் வலுப்பெற்றால் இருப்பார் அதே நேரத்தில் ஏன் இதுக்கு முன்னாடி மூன்று யோகங்களை நான் வேறு மாதிரி சொன்னேன் இப்போ நான் வேறு மாதிரி சொல்கிறேன்னா எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் வந்து பலன்களை துல்லியமாக சொல்வதிலும் அந்த அந்த யோகங்களில் இருக்கின்ற உள் அர்த்த அம்சங்களை ஆராய்ந்து அதை அடுத்தவர்களுக்கு சொல்வதிலையும் ரொம்ப ஒரு என்னுடைய எழுத்துக்கள்லேயே அதை நான் எழுதியிருக்கிறேன் பாவ கிரகங்களின் சுற்றுமூல தேரி அப்படின்னு நான் ஒரு ஒரு தேரியை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதே இந்த கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இந்த தேரியை நான் சொன்னதே அந்த செவ்வாய் சனியை பற்றிய ஒரு ஏறத்தாழ ஒரு இருபது முப்பது வருட ஆய்வுகளுக்கு பிறகுதான் ஆகவே இந்த அமைப்பில் ஒரு எவர் ஒருவருக்கு ருசக யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லக்னோ கேந்திரங்களில் செவ்வாய் வந்து சுபத்துவமோ சூட்சமோ அழுவோ பெறாமல் வலுப்பெறும் போது அவரால் நல்ல பலன்கள் இருக்காது அவர் வந்து கட்ட பஞ்சாயத்து செய்கிறதாவோ அடிதடிக்காரராகவோ அல்லது அந்த நிலைமைக்கேற்ப ஒரு தண்டிக்கும் ஆர்வம் உள்ளவர் அடிக்கிறவர் பெரிய லெவலில் இருந்தாலும் க பேரை கெடுத்துக்கிறாகவர் இருப்பார் சரி அப்போ அது ருசக யோகம் பலன் தரணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் சந்திரனை வந்து சந்திரன் அதாவது செவ்வாய்க்கு அருகில் இருக்கின்ற மிகச்சிறந்த ஒரு ஒளிபடந்திய கிரகமான சந்திரன் சுபச்சந்திரனாகி வளர்பரை சந்திரனாகவோ பௌர்ணமி சந்திரனாகவோ இருந்து அவர் வந்து செவ்வாயுடன் சேர்ந்திருத்தல் செவ்வாயை பார்த்தல் இது போன்ற ஒரு அமைப்பில் வந்து செவ்வாய் ருசக யோகம் இருக்கும் போது மட்டுமே ருசக யோகம் நல்ல பலன்களை தரும் செவ்வா வந்து எப்போவுமே தனக்கு அருகில் இருக்கின்ற செவ்வாய் வந்து ஒரு நெருப்பு கிரகம் இது அதாவது சில விஷயங்களை வந்து ஊர்ந்து கவனிச்சாங்க கவனிச்சோம்னா ஞானிகள் அந்த அந்த விஷயத்தை மனதிலக்குள்ள போட்டு 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 ஏன் இதற்காக சொன்னார்கள் என்று சிந்தித்துக் கொண்டே இருந்தால் ஜோதிடத்துடைய மகாபெரிய சூட்சுவங்கள் நிச்சயமாக அனைவருக்கும் புரிய வரும் இப்போ வந்து செவ்வாய் வந்து இது பண்ணணும் செவ்வாய் வந்து சுபத்துவம் அடையணும்னா சந்திரன் அவரை பார்க்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லுகிறேன் இதோடைய உள் அர்த்தம் என்ன அதாவது செவ்வாய் நெருப்பு கிரகம் சந்திரன் ஜல கிரகம் நெருப்பு கொதித்து கொண்டிருக்கும்போது தண்ணீரை தூக்கி அதில் ஊற்றுனா என்ன ஆகுது அது அணைஞ்சு போகுது ஆக செவ்வாயை வந்து ஞானிகள் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க இதோடைய உள் அர்த்தம் இதுதான் செவ்வாய் வந்து ஏன் சந்திரனோடு சேர வேண்டும் என்று நான் சொல்லுகிறேன் செவ்வாய் நெருப்பு அனைத்து நெருப்பு விதமான காரகத்துவங்களும் செவ்வாய்க்கு குறிப்பிடப்படுகிறது நீர் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து விஷயங்களும் சந்திரனுக்கு குறி குறிப்பிடப்படுகிறது ஆக ஒரு நல்ல அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுபச்சந்திரனாக இருக்கக்கூடிய ஒளிபருந்திய சந்திரன் செவ்வாயை பார்க்கும் போதோ அல்லது செவ்வாயுடன் இணைய போது <laughs> அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் அவர் கடுமையான லக்னத்தில் இருக்கும்போது கடுமையான கோபக்காரராக இருப்பார் கடுமையான ஒரு அமைப்பில் வந்து அவருடைய விஷயங்கள் வந்து வெளிப்படும் எதற்கும் வந்து ஒரு அவர்கிட்ட பேசவே முடியாது இந்த கோபம் என்பது வந்து செவ்வாயோட வேலை தான் எதற்குமே பேச முடியாது அவரை புரிய முடியாது நாம் அருகில் அவர் அவரை போய் நெருங்கிறதுக்கே பயப்படுவோம் எப்படின்னா இவன் எந்த நேரத்தில் எப்படி பேசுவானோ தெரியலையே எந்த நேரத்தில் எப்படி என்ன செயல்படுவானோ என்ன சொல்லுவானோ தெரியல இவங்கிட்ட போய் எதுக்கே நம்ம வம்பு வச்சுக்கிட்டு இவங்கிட்ட பேசாமல் இருக்கிறதே நல்லது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு தோற்றங்களை கொடுக்கக்கூடியவர் செவ்வாய் சரி இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி அவர் சுபத்துவமும் சூட்சமும் அடைஞ்சிருக்கும் போது அந்த ருசக யோகம் இருந்தால் மகாபெரிய யோகங்களை செய்வார் எப்படின்னா அவர் கால் பங்கு சுவர் இல்லையா முக்கால் பங்கு பாபர் கால் பங்கு சுவர் அப்ப அந்த மகாபெரிய யோகங்களை எப்படி செய்வார் அவர் வந்து பூமிக்காரகன் சகோதர காரகன் சிவப்பு நிறம் உள்ளது சிகப்பு நிறம் உள்ள அனைத்திற்கும் சொந்தக்காரன் ஆக செவ்வாய் சந்திரனுடைய பார்வையில் சந்திரனுடைய இணைவில் குரு பார்த்த ஒரு நிலைமையில 
அல்லது சுக்கரனோடு சேர்ந்துகின்ற சுக்கரனோடு சேர்ந்து ஏன்னா அவரும் ஒரு சுமர் தான் இல்லையா சுக்கரனோடு சேர்ந்து பிருகு மங்கள யோகம் குருவோடு சேர்ந்து குரு மங்கள யோகம் சந்திரனோடு சேர்ந்து சந்திர மங்கள யோகம் இந்த மூன்று தான் யோகங்களாக வலியுறுத்தப்படுகிறது இந்த அமைப்பில் ரிசக யோகம் எனப்படும் லக்ன கேந்திரங்களில் ஒன்று நான்கு ஏழு பத்தில் இருக்கும்போது மகாபெரிய யோகங்களை பூமி லாபங்களை அதாவது ரியல் எஸ்டேட் அதாவது செம்மன் பூமி பூமி காரகன் என்பதால் நிலம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல ரியல் எஸ்டேட் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல அடுத்து முடித்து மிக மிக முக்கியமாக கட்டிட விஷயங்கள்ல பில்டிங் கட்டுறது கட்டிட விஷயங்கள்ல ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா செங்கலை வைத்து தான் நான் கட்டிடம் கட்டுகிறோம் செங்கல் சிகப்பு நிறமானது இந்த சிகப்பு நிறம் உள்ள அனைத்து விஷயங்களுக்கும் அவர் தான் அதிபதி ஆக சிகப்பு நிறம் உள்ள செங்கல் நிறம் உள்ள கட்டிடங்களை கட்டுதல் சிகப்பு நிறம் உள்ள ரத்தத்தை அனுதினமும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற மருத்துவராக்குதல் சிகப்பு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்துமே இப்ப நீங்க வந்து செவ்வாயுடைய வலுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா செவ்வாய் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி சுபத்துவமான ஒரு வலுவா இருக்கும்போது அந்த சுபத்துவ வலுவில் இருக்கும்போது ரத்தத்தை வந்து அதாவது ரெண்டு விதமாக ஒரு கிரகங்கள் கிரகங்களே நன்மைகளையும் கெட்டதையும் தருகிறது அப்படின்ற நிலைமையில நான் சொல்லும் போது எந்த ஒரு கிரகம் சுபத்துவமின்றி இருக்கிறதோ அப்ப வந்து அதே கிரகம் வந்து இந்த வெற்ற சம்பந்தமான கூலிக்காரனான கூலிக்கு கொலை செய்யும் கொலகாரனான ஒரு சில விஷயங்களை செய்யும் அதே சுபத்துவமா அந்த செவ்வாய் இருக்கும் போது அந்த உயிரை காப்பாற்றுகின்ற மருத்துவராகன ஒரு சில விஷயங்களை செய்யும் ஆக ஒரு ஒரு கிரகத்தின் சூட்சமம் என்பது நம்முடைய புரிந்து கொள்ளும் திறனிலும் அந்த கிரகத்துடைய சுபத்துவ சூட்சம அலு அமைப்புகளிலும் இருக்கிறது அந்த அமைப்புல செவ்வாய் பூமிக்காரகனாகி ரசோகயோகம் தருகின்ற அமைப்புல இருக்கும்போது சுபகிரக சம்பந்தம் இருந்தால் அவருடைய சகோதரக்காரகன் பூமிக்காரகன் சிகப்பு நிறமுள்ள பொருட்கள் நெருப்பு சம்பந்தப்பட்ட பொருட்கள் அனைத்திலும் வந்து மிக மிக நல்ல பலன்களை செய்வார் அதே செவ்வாய் கொஞ்சம் பாபத்துவ அமைப்புல சுபத்துவம் இல்லாமல் வெறுமனே ஒன்று நான்கு ஏழு பத்துல உச்சம் ஆட்சி இது இது போல இருக்கும்போது ஒரு ரவுடித்தனமாகவோ கட்டப்பஞ்சாயத்து செய்பவராகவோ ஒரு சாதாரண நெருப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா சாதாரண சமையல்காரராகவோ கல்யாண வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா கல்யாண வீட்டுல சமையல் பண்ணிக்கிட்டு சமையல் விஷயங்கள்ல உதவி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க அனைவருமே வந்து அந்த நெருப்பு சம்பந்தப்பட்ட தொழில் செய்யறவங்க வெளியில ஃபாஸ்ட் ஃபுட் வச்சிருக்கிறவங்க சிப்ஸ் உள்பட அதெல்லாம் போடுறவங்க அனைவருமே வந்து செவ்வாயோட ஆதிக்கத்தில் தான் இருப்பாங்க ஆகவே செவ்வாயின் சுபத்துவ சூட்சம அலுவலகத்த மாதிரி ருசக யோகம் என்பது அவருடைய காரகத்துவங்களான சகோதர காரகத்துவம் பூமி காரகத்துவம் நெருப்பு சிகப்பு நிறம் உள்ள பொருட்கள் மருத்துவம் விளையாட்டு இது போன்ற விஷயங்கள்ல அவருக்கு அவருடைய நன்மை தீமைகளை செய்யும் பொதுவாக ருசக யோகம் இருக்கின்ற அமைப்பில் செவ்வாய் வந்து சந்திரனோடு சேர்ந்திருப்பது சுக்கரனோடு சேர்ந்திருப்பது அவர்களுடைய பார்வையில் இருப்பது குரு ஆகியோரோடு இணைந்திருப்பது தான் சுபத்துவம் அந்த மாதிரி அமைப்பில் இருக்கிறவர் நான் சொன்ன இந்த யூனிஃபார்ம் அணிகின்ற துறைகள் மற்ற துறைகளில் ஒரு மேம்பட்ட நிலையில் இருப்பார்